ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் குக்கிங் வீடியோ போட போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சப்பாத்தி அண்ட் தோசைக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்பெஷல் குருமா தான் பார்க்க போகிறோம் இது பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுக்கு நிகரான ஒரு குருமா எப்படி பண்ணலாங்கிற பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நம்ம நார்மலாக குருமா வைக்கிற மாதிரியே தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் அது கூட கொஞ்சம் பொருட்கள் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் அது ஸ்பெஷல் குருமான்னு சொன்னேன் டென் மினிட்ஸ் இருந்தாலே நமக்கு போதுமானது நம்ம குருமா ரெடி ஆயிரும் லைட்டாக எண்ணெய் விட்டு ஆனியனை வந்து நல்லா வணக்க எடுத்துக்கலாம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கிக்கலாம் ஆனியன் கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் நல்லா வணக்க எடுத்துக்கலாம் அந்த பச்சை வாசம் போடுற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வணக்கிக்கலாம் ஆனியன் நல்லா வணங்கிறதுக்குள்ளே நான் அரை மூடி தேங்காய் வந்து நல்லா உடச்சி கீறி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் நல்லா பேஸ்ட்டு மாதிரி இப்போ அந்த தேங்காய் கூடவே வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை போட்டுக்க போகிறேன் அதையும் நல்லா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் இப்போ நல்லா வணங்கிடுச்சு அது கூடயே வந்து தக்காளியும் நான் கொட்டிட்டேன் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம் சீக்கிரமாக வணங்கிறதுக்காக அது கூட லைட்டாக உப்பு சேர்த்திக்க போகிறேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூடவே வந்து லைட்டாக சில்லி பவுடர் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பொடியெல்லாம் நான் அதில் கொட்டி நல்லா வணக்கி எடுத்துக்க போகிறேன் அந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கோங்க நம்ம நல்லா வணக்கி எடுத்துட்டோம் லைட்டாக நான் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூடவே வந்து நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கிறலையே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரைச்சி மிக்சியில் வச்சுருக்குறேன் அந்த கலவையை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம பொட்டுக்கடலை போட்டுருக்கனால திக்காக இருக்கும் ஸோ தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி ஜாஸ்தியாகவே ஊற்றிக்கோங்க நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நம்ம விட்டுட்டோன்னா ஓகே ஒரு நம்ம குருமா இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குது இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நான் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கடையில் வாங்கினாலும் சரி நம்மளே செஞ்சாலும் ஓகே இந்த ஸ்டேஜில் அந்த க்ரீமை நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடாதீங்க இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது கூடயே நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கவங்க வந்து இது சேர்த்திக்காதீங்க வாரத்தில் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் சேர்த்திக்கிட்டா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டி ஃபுட்டாகவும் இருக்கும் நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம வாக் முடிஞ்சுது இது கூடயே வந்து நான் கஸ்தூரி மெத்தி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் கஸ்தூரி மெத்தி கூடவே கொஞ்சம் மல்லித்தலையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த கஸ்தூரி மெத்தி சேர்க்கறனால ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம குருமா பன்னீர் பட்டர் மசாலாவோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் பன்னீர் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் க்ரீம் இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கஸ்தூரி மெத்தி வெண்ணெய் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சா சேர்த்துக்கிங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருந்துச்சுன்னா வெண்ணெய் அண்ட் ஃப்ரெஷ் க்ரீமை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக தேங்காய் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இந்த ஒரு டூ மின்ஸ் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நம்ம குருமா ரெடி உண்மையாகவே தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு இந்த குருமா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டைம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்